Buenos días, feliz sábado. Good morning, happy Sabbath. Oh, switch the wrong language, ¿ah? Huh? I, I tell you. I've been speaking Spanish all morning. <laughs> <laughs> El pastor ha estado hablando español toda la semana. <laughs> and then now uh, back to English again. Y ahora tiene que cambiar a hablar inglés. What a beautiful Sabbath morning it is here in Bolivia. Qué hermosa mañana de sábado estamos aquí gozando en Bolivia. We've been uh, very grateful to the Lord for his many blessings all throughout the week. Y estamos muy agradecidos al Señor por todas las bendiciones a través de esta semana. And during morning worships we've always take time to thank the Lord for his many blessings. Y a través de las eh, los cultos matutinos pausamos para darle gracias al Señor por esas bendiciones. Up in the mountains I tend to be busy all day long but then I take care of some business while I'm in my tent and my sleeping bag at night time. Y cuando estoy en las montañas estoy trabajando todo el día. Durante la noche entonces me ocupo también de arreglar algunos asuntos hasta bien tarde en la noche. So I'm very grateful for many things God is doing in different countries and in Mexico and uh, here in Bolivia. Y estoy muy agradecido por lo que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo. En México, aquí mismo en Bolivia. Brazil, Guyana. En Brasil, en Guyana. And in the other continents in Europe as well as in Asia and Africa. Y también, por supuesto, en otros continentes, en Europa, en Asia, en África. Australia and New Zealand. Australia y Nueva Zelanda en Oceanía. So we have we have so much to be grateful for in this morning. We're going to share some of those experiences. Y esta mañana mostramos no solamente nuestro agradecimiento, también vamos a compartir algunas de esas experiencias. But I tremble a little bit at sharing some information. Pero tiemblo a veces a un poco al compartir cierta información. Because I realize that every Sabbath morning, hundreds of thousands of people will be watching the sermon. And it's such a big responsibility to represent exactly what God once said. Y eh, estoy consciente de que hay cientos, de que hay miles de personas que nos están viendo este mensaje, y es una gran responsabilidad el poder compartir aquello que Dios quiere decir en su palabra. So this morning, before we begin, I'd like to invite you to bow your heads and pray with us as we ask God's presence. Así que antes de comenzar, quisiera que junto a nosotros nos acompañaras. Por favor, inclina tu rostro donde estás, mientras que nosotros oramos para pedir la presencia del Señor. Our dear Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, we are so grateful this morning that you care for us day by day. Estamos tan agradecidos esta mañana porque tú cuidas de nosotros día a día. For life and health. Por la salud, por la vida. Protecting us from accidents al protegernos de accidentes Or even in the accident. o aún protegiéndonos en caso de accidente. In, in health and in illness. También estás con nosotros en salud y en enfermedad Allowing us to share with others your love. permitiéndonos compartir con otros tu amor ayudándonos también para prepararnos para lo que ha de venir sobre el mundo Spiritually and physically. espiritualmente y físicamente oh, how we hold up our loved ones. y también por, mante- por sostener a nuestros seres queridos. We pray for those that are yet making decisions. Estamos orando, Señor, esta mañana por quienes aún tienen que tomar decisiones. We pray for our neighbors and friends. Oramos por nuestros vecinos, por nuestros amigos. Aquellos señores quienes están mirando este programa esta mañana y por quienes mirarán más adelante esta transmisión. We pray for our government leaders. También oramos por nuestros líderes de gobierno. Many of them are under tremendous pressure. Muchos de ellos están bajo presión tremenda to comply with, uh, outside requirements. para eh, hacer la voluntad de fuerzas o requisitos foráneos. And so we pray, Lord, that you will give them Así que oramos para que tú les des sabiduría and willpower, y también la voluntad, understanding, entendimiento and a desire to do what is best for their citizens. y el deseo de hacer todo aquello que es bueno para sus ciudadanos. And that they too will get to know you better. Y para que ellos también puedan conocerte mejor. Protect us from the evil one. Protégenos del maligno. And from all evil and worldliness. Y de toda mundanalidad y maldad. And especially this morning we pray for our 
double portion of your Holy Spirit. Y especialmente esta mañana oramos por una porción doble de tu Santo Espíritu. We need it. Lo necesitamos. We have to have it. Tenemos que tenerlo. That's the only way we can be ready. Porque es la única forma en la cual podamos estar listos. And we thank you so much for hearing our prayer. Y te agradecemos muchísimo por escuchar nuestra oración. And for being with those that are hurting today. Y por también estar con aquellos quienes están con dolor esta mañana. We love you and we thank you in Jesus name. Te amamos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amen. Amen. We remember that God has a plan for every person. Debemos recordar que Dios tiene un plan para cada persona. Even before you and I were born, God knew us. Aún antes de que tú y yo eh, hubiésemos nacido, ya Dios nos conocía. And he had a, a plan for our lives. Y tenía un plan para nuestras vidas. And that plan, if followed, y ese plan, si se sigue, will bring us the greatest joy and fulfillment in our lives. Traerá gozo y un, un sentimiento de haber cumplido lo correcto en nuestras vidas. Many people look for joy and look for satisfaction in many ways. Muchas personas están buscando el gozo, la felicidad, la satisfacción de muchas formas. But only in following God's plan for our life are we able to actually reach that. Pero solamente podremos alcanzarlo cuando seguimos el plan de Dios para nuestras vidas. And the enemy seeks to distract us from that plan. Y el enemigo trata de distraernos de ese plan. So that you will not find joy. Para que así usted no encuentre el gozo. So that you will not find peace. Para que usted no pueda hallar paz. And God's work will be uh, will be derailed. Y así entonces la obra de Dios va a ser entonces desviada. And the, the blessings you would receive and share with others also would be nullified. Y así entonces también van a ser hechas nulas las bendiciones que tú puedas experimentar de gozar en ese trabajo con otras personas. I have had many times that I've asked myself. Muchas veces me he preguntado a mí mismo. Why has God saved my life so many times? ¿Por qué Dios ha salvado mi vida tantas veces? At birth? Cuando nací, during the many surgeries immediately after, y también a través de las diferentes cirugías que tuve que pasar, as a young person growing up in the jungles here in Bolivia, como un muchacho creciendo en las selvas de Bolivia, as an adult, luego como adulto, in an, a serious aviation accident a couple years ago, y luego un un accidente serio de aviación hace dos años atrás. And I asked myself, how can I fulfill God's goodness to me. How can I return to him that blessing? Y yo me pregunto varias veces, ¿cómo puedo yo retornar a Dios tanta bondad, tanta misericordia, bendición de Dios hacia mí? He gave me wonderful parents and in-laws that came to serve here in Bolivia. Él me dio padres maravillosos y también parientes políticos quienes vinieron a servir acá en Bolivia. A wonderful, supportive and loving wife. Me ha dado una esposa amorosa y que siempre me ha apoyado. Wonderful children, biological and adopted children. Me ha dado hijos maravillosos, tanto propios como adoptados. Thirty years of experience working for the church in different, many different responsibilities. Treinta años de experiencia trabajando en la iglesia en diferentes cargos. He taught me administration. Él me enseñó administración. How to sacrifice. Cómo sacrificar. How to learn total dependence on God. Cómo tener una dependencia total en Dios and how to trust God with great things and projects and things that would reach a lot of people. Y cómo confiar entonces en Dios cuando se trata de proyectos ya grandes para llegar a muchas personas. How can I return to God what he has so generously given to me? Cómo yo entonces puedo retornar a Dios lo que él tan generosamente me ha dado. You, you heard a report of the orphan, one of the orphanages that we have here in Bolivia. Ustedes acaban de escuchar el reporte de uno de los orfanatos que tenemos aquí en Bolivia. Schools Escuelas around the world. Escuelas alrededor del mundo. Airplanes that have been working in different continents. Aviones que han estado trabajando en diferentes continentes. Even though the time to pursue aviation is almost finished. Y a pesar de que hoy en día pareciera que el el tratar de seguir en aviación estuviera fuera de los límites. It's almost finished. Está casi finalizado. Television network networks in many continents. 
señales, transmisión, canales de televisión en diferentes continentes. You're watching one of those channels today. Y usted está mirando a uno de esos canales el día de hoy. Media is one of the greatest tools available today for y evangelism. Hoy día los medios de comunicación son una de las herramientas muy importantes para el evangelismo. Yo he tenido el privilegio de visitar más de 100 países y hablar en esos países. And we started projects in 97 countries. Y comenzar proyectos misioneros en 97 países. Many are going very strong today. Hoy en día hay muchos de estos proyectos quienes, quienes están creciendo fuertemente. Others are surviving. Otros proyectos están sobreviviendo. And it seems like some have finished their work and have closed. Y algunos de los proyectos pareciera que ya han terminado con su labor y han cerrado. But what was done was done. Pero lo que se hizo a través de ellos we se hizo. We could. Hicimos lo que pudimos. We worked while it was daytime. Y estuvimos trabajando mientras era el día. Jesus said, "We must work while it is day." Jesús dice, "Debes trabajar." Mientras es de día. Jesus said, "I must work the works of Him that sent me while it is day, for the night cometh when no man can work." Jesús dice, "Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar." We are still living in daylight. Aún estamos viviendo en el día. But that night is fast approaching. Pero esa noche se está aproximando rápidamente. What are you doing? To advance God's work. ¿Qué estás haciendo para avanzar la obra de Dios? Are you sacrificing? ¿Estás haciendo algo de sacrificio? Are you giving up things like Jesus told the rich young man, sell what you have and give to the poor? Por ejemplo, estás dando algo de tus bienes para la obra. Jesús le dijo al joven rico, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Some years ago, Hace unos años atrás, I was having my devotions early in the morning. yo estaba teniendo mi devoción temprano en la mañana I was studying Revelation 6. y yo estaba estudiando Apocalipsis 6. And I read Revelation 5 first. Y primeramente leí Apocalipsis 5 And then I passed on to Revelation 6. y luego pasé a Apocalipsis 6. And as soon as I started reading, y tan pronto cuando comencé a leer For the first time in my whole life, por primera vez en toda mi vida, I realized something was happening to me. Me di cuenta que algo estaba aconteciendo conmigo. It was an experience I've only ever had once, one other time after that. Y es una experiencia que solamente he tenido en otra ocasión. It was like a scroll was being unfolded before me. Era como que si un rollo se colocara desplegado delante de mí. Revelation 6. Apocalipsis 6. It just unfolded before me. Se desplegaba delante de mí. And I could I could focus on one verse at a time. Y yo podía prestar atención un versículo a la vez. But at the same time, the whole entire chapter was I could see it ahead of time. Pero era al mismo tiempo como que si podía ver eh, con anticipación el capítulo entero. I knew what was coming next. Ya yo sabía qué era lo que iba a, a venir. And I knew the relationship it, it had with what I was just reading. Y yo podía ver la relación que iba a tener ese versículo con lo que estaba leyendo. It was, it was like read this but know how this other part fits into it. Era como okay, lee esto pero ve cómo esta parte también encaja con lo que estás leyendo. And it went through the whole chapter. Y yo seguí con todo el capítulo. A great sense of peace flooded over me after it was finished. Y una vez que terminó, un gran sentimiento, un gran de, de paz me llenó. And I wanted to share with everybody. Y yo quería compartir con todos. But not everybody wanted to hear it. Pero no todos querían escuchar. <laughs> no, but but we have a different understanding. Oh, pero nosotros tenemos un entendimiento distinto. It's our traditional understanding. Es nuestro entendimiento tradicional. Yes. We do believe that. Sí, nosotros creemos eso. We do believe throughout history that the scrolls have unfolded. Y nosotros creemos que a través de la historia ese rollo se ha desplegado. But just like we have a day for a year principle. Pero así como también nosotros tenemos el principio de día por año. We also have a day for a day, literal. También tenemos el principio de día 
por día, literalmente. So while one prophecy can apply to the past, it can also apply to the future. Así, por tanto, una profecía puede aplicar al pasado como también puede aplicar al futuro. We have studied Daniel 12. Hemos estudiado Daniel 12. And the literal applications that are about to happen in Daniel 12. Y las aplicaciones literales que están por acontecer en Daniel 12. So well, this is Daniel I mean this is a Revelation 6. Bueno, esto es Apocalipsis 6. And this did not come from my mind. Y esto no viene de mi mente. It was shown me in a scroll. Se fue se me fue mostrado en un rollo. It's been quite a few years now. Y esto ya hace algunos años de esto. But the time has come to share it. Pero creo que ha llegado el momento de compartirlo. Because we are beginning we are beginning to experience this very same thing. Porque estamos comenzando a experimentar estas mismas cosas. So I want to share with you today. Así que quiero compartir con ustedes hoy. Again I repeat. Nuevamente voy a repetir. I do believe that there is applications to the scrolls that throughout history have been fulfilling. Nuevamente yo considero que hay aplicación de los sellos que se, a nivel histórico que se han estado cumpliendo. But I also believe for what was shown me. Pero también considero que aquello que se me mostró has a primary application in the future as well. Tiene también una aplicación primaria para el futuro. And we're beginning to enter that time. Y estamos entrando a comenzar en esa fase. Let us look back at uh, Revelation 5. Vamos a ir primeramente a Apocalipsis 5. Just to be able to get a little context. Y esto para obtener un poco de contexto. John, the apostle John sees that there is a scroll. Aquí el apóstol el apóstol Juan ve un rollo. A book, Revelation calls it. Y el libro de Apocalipsis le dice un libro. And it has seven seals. Y ese tiene siete sellos. And these seven seals y estos siete sellos have to be opened in order to read the book. tienen que ser abiertos para entonces poder leer ese libro. That book is the history of the plan of salvation. Y ese libro es la historia del plan de salvación. And the evidence necessary to vindicate God's character. Y la eh, la evidencia necesaria para poder vindicar el carácter de Dios. And no one was found worthy to open that book. Y nadie fue hallado digno para abrir ese libro. That's what verse 2 says. Y eso es lo que nos dice en el versículo 2. And John dos. wept much. Y Juan dice que lloró mucho. Because if nobody can open the book, porque si nadie puede abrir ese libro, you can't bring the great, great controversy to an end and destroy evil. Entonces usted no va a encontrar el fin del, del gran conflicto y así terminar con la maldad. But he was told. Pero a él se les dijo. One of the elders told them, "Do not cry." Uno de los ancianos le dijo, "No llores." In verse five. En el versículo cinco. Do not cry, because the lion of the tribe of Judah has been of the of the root of David has been found worthy to open the book. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. So the lamb, Jesus Christ, was found worthy. Así que el cordero, Jesucristo, fue hallado digno. And of course, all of heaven knelt down and cried for joy. Y por supuesto vemos la escena que todo el cielo se arrodilla y clama de gozo. The chapter closes with El capítulo 5 cierra All of the 24 elders falling and worshiping him. Con los 24 ancianos quienes se postran para adorarlo. And this chapter 7 chapter 6 now is the opening of those seals. Y ahora vemos el capítulo 6 que empieza la apertura de estos sellos. Let's read what the first seal says. Vamos a leer el primer sello. And I saw when Alam opened one of the seals and I heard as it were the noise of thunder and one of the four beasts saying come and see. Y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno ven y mira. And I saw and behold a white horse and he that sat upon him had a bow and a crown was given unto him and he went forth conquering and to conquer. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Here we see, here we see God beginning his last 
final conquest on planet Earth. Aquí vemos el Señor iniciando su última conquista del planeta. Jesus Christ. Jesucristo. On a white horse. En un caballo blanco. Followed by all of the hosts of heaven. Seguido por todas las huestes del cielo. And all of his people on earth. Y todo su pueblo en la tierra. Especially his special army. Especialmente su ejército especial. The 144, los 144 mil. Are about to finish the work on the earth. Están a punto de finalizar con el trabajo de la tierra. This picture you see here. Ese cuadro, esta pintura que ven ustedes aquí. a very aquí, large painting. Es una es un cuadro bastante grande. And it hangs on our wall there in Gospel Ministries International. Y está en la pared de la sede de Gospel Ministries International. Can, please put the picture up on the screen. Y quisiéramos que pusieran nuevamente esa foto en sus pantallas. You will see it. You will see that there is a leader. Usted ve allí un líder. And he's leading all the hosts of heaven all around the earth to finish the work. Y él está allí guiando las huestes celestiales alrededor del mundo. And it's harvest time. Y es tiempo de cosecha. What does he have in his hand? ¿Qué es lo que tiene él en su mano? Well, in Revelation, he has a bow. En Apocalipsis nos dice que él tiene un arco. But in this painting, of course, he has a trumpet and he has a a sickle. En esta pintura vemos entonces que él tiene es un poquito diferente. Él tiene en una mano tiene una trompeta y en la otra mano él tiene un os, una os. Oh, no, os. <laughs> Which is Revelation 14. Que es Apocalipsis 14. But, pero it's important to, to realize es importante, importante darse cuenta that there's a battle, a great battle about to happen. Que hay una gran batalla que está a punto de librarse. Between the lamb entre el cordero and his chief enemy. Y su principal enemigo. The lamb and his forces versus Satan and his forces. El cordero y sus fuerzas, o su ejército, y Satanás y su ejército. There's a mighty army being prepared today. Hay un ejército poderoso que está siendo preparado hoy There's día. There's a description of this army in Joel 2. Y hay una descripción de este ejército en Joel 2. Look here it says, the appearance of them is like the appearance of horses as horsemen. They shall run. Joel 2, 4. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Like the noise of chariots on the top of mountains, they shall leap. The noise of a flame of fire that devoureth a stubble as a strong people set in battle array. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume jarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Before their faces the people shall be much pain. All faces shall gather blackness. Delante de él temerán los pueblos. Se podrán pálidos todos los semblantes. They shall run like the mighty men. They shall climb the wall like men of war. And they that shall march every one on his ways and they shall not break their ranks. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Neither shall one thrust another. Ninguno estrechará a su compañero. They shall walk everyone in his path and when they fall upon the sword they shall not be wounded. Cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. They shall run to and fro in the city, they shall run in the wall, they shall climb on the houses, they shall enter in the, at the windows like a thief. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. The earth shall quake before them, the heavens shall tremble, the sun and the moon shall be dark, and the stars will withdraw their shining. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. And the Lord shall utter his voice before his army, and for his camp is very great. For he is strong that executes his word, and the day of the Lord is great and very terrible. Who can abide in it? Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? So here we're describing God's army. They're not going to thrust each other. They will each walk in their path. Aquí estamos describiendo el ejército de Dios. Cada uno de ellos va a andar por su camino. 
How do you walk with your brothers and sisters? Ahora, ¿cómo caminas con tus hermanos, con tus hermanas? Do you thrust one another? ¿Será que van a estar empujándose los unos a los otros? One elder says, not you, I'm the head elder. ¿Acaso alguno de ustedes va a decir, no, no eres tú, yo soy el, el mayor aquí? The pastor fighting with his members. ¿O será que el pastor va a estar peleando con sus miembros? Or one member with another. ¿O un miembro con otro miembro? Not in God's last day army. No en el ejército de los últimos días de Dios. Each will respect each other. Cada uno va a respetar a otro. Each will do his work. Cada uno va a hacer su obra. And each will go straight ahead. Y cada uno va a ir adelante. That's what I want to be like. Y así yo quiero ser. I pray, I pray that every day. Lord, make me more like you. Y esto es algo que oro cada día. Le pido al Señor, por favor, Señor, hazme más como eres tú. So the white horse in the future. Así que ese caballo blanco en el futuro is Jesus Christ and the 144,000 waging war on the enemy and gathering in a great harvest. Es Jesucristo con los 144,000 quienes ahora entran en una gran batalla y que van entonces a cosechar una gran cosecha. Then we have the second horse. Luego tenemos un segundo caballo. It's a second seal. Estamos hablando ahora del segundo it's, sello. And this is what it says. And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, "Come and see." Y dice así: Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, "Ven y mira." And there went out another horse. Y salió otro caballo. That was red. Bermejo. And the power was given to him that set him on to take peace from the earth. And that they should kill one another, and it was given unto him a great sword. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Here we have a symbol. Aquí tenemos un símbolo. Of what's about to happen on the earth as soon as a loud cry begins. De lo que va a acontecer en la tierra tan pronto cuando se desate el fuerte pregón. Power is going to be given to the enemy. El poder será dado al enemigo to take peace from the earth. para quitar la paz sobre la tierra. Uh, I feel so sad for the earth. Y yo me siento tan triste por esta tierra. We all want peace. Todos queremos paz. But that's about to disappear. Pero eso está a punto de desaparecer. As soon as the loud cry begins, tan pronto como comience el fuerte pregón, a great sword will be unleashed. Una gran espada va a ser de, eh, desenvuelta. There will be pestilences. Va a haber pestilencias. Diseases. Enfermedades. There will be violence. Va a haber violencia. Uh, biological warfare, pandemics. Guerras biológicas, pandemias. One of the reasons that very few people have died during this pandemic. Una de las razones por las cuales muy pocas personas han muerto durante esta pandemia. It's because God has not given permission yet to unleash the winds. Es porque Dios todavía no ha dado permiso para que se suelten los vientos. He is protecting you and your family. Él está protegiéndote a ti y a tu familia. And even if some have been allowed to die, God is filtering to make sure that whatever happens is not in excess. Y Aún cuando algunos de nosotros hemos experimentado pérdidas, aún el Señor ha estado filtrando la maldad para que todo lo que acontezca no vaya a proporciones mayores. Even if we don't understand what God is doing, aún si no entendemos lo que el Señor está haciendo, we need to trust him. tenemos que confiar en Él. He knows what he's doing. Él sabe lo que Él está haciendo. Y no va a permitir que nada ocurra a ninguno de sus hijos que no sea para su propio bien. The first rider of the first horse is Jesus Christ. El primer jinete que vemos en el primer caballo es Jesucristo. El segundo one is Satan. El segundo jinete es Satanás. And he is allowed. Y a él se le da permiso. He is given authority and a sword. A él se le da autoridad, se le da una espada. To finally be able to kill as many people as he wants to. Para poder así eliminar a cuantas personas él desee. And they fight each other and they kill each other. Y ellos pelean entre sí y se matan unos a otros. So, for those of you that understand Revelation, you understand what I'm talking about. Así que para aquellos de ustedes quienes son estudiantes de Apocalipsis, quienes entienden Apocalipsis, entienden de lo que estoy hablando. And if you're not a Bible student, y si usted no es un estudioso de la Biblia, trust the Bible. Confíe en la Biblia. 
There's a time coming very soon. Hay un tiempo que va a venir muy pronto. When the, met, the news of Jesus second coming sweeps across the earth. Cuando la noticia de la segunda venida de Cristo va a ir por toda la tierra. At the same time Satan will unleash plagues, disasters and the sword. Y al mismo tiempo Satanás entonces va a desatar plagas, desastres y todo tipo de calamidad. Let's look at the next one. Mire la próxima el próximo sello. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, "Come and see." And I beheld lo a black horse, and he, he that sat upon him had a pair of balances in his hand. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, "Ven y mira." Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. And I heard a voice in the midst of the four beasts saying, "A measure of wheat for a penny, three measures of barley for a penny, and see thou hurt not the oil and the wine." Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un dinario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Here we have a black horse, Aquí ahora tenemos un caballo negro and he that's upon him is God. y el que está sentado sobre él es obviamente Dios. He's the judge. Él es el juez. He's holding balances. Él tiene una balanza. There's a judgment scene going on. Y aquí vemos una escena de juicio que transpira. And there's a voice coming from the midst of the four beasts, which is the throne of God. Y hay una voz que viene entonces de eh, los seres vivientes que están en el trono de Dios. And and God is writing down the names of every single person in the whole earth. Y Dios está anotando los nombres de cada persona en toda la tierra. When, when this was when this scroll was unfolded before me Cuando este rollo que les cuento este libro fue desplegado mostrado delante de mí As soon as we got to the black horse Tan pronto como llegué al caballo negro I was already thinking and already was made aware of what was going to happen next Ya yo estaba pendiente de lo que iba a acontecer después. In its relationship to the black horse. En su relación con el caballo negro. I saw the following. Y vi lo siguiente. I saw that there was one measure in Spanish it says two measures and six measures but it's one third. Uh, one measure of wheat for a penny. Y en de un lado Veía una medida de trigo, en el español dice dos, ¿no? pero es realmente un tercio. And then there was one measure of wheat on one side. Y veíamos and, una medida de trigo a un lado de la balanza. And three times that much on the other side of barley. Y luego tres veces la cantidad de trigo del otro lado, pero esta vez de cebada. Instead of two and six, like it says in Spanish, it's one and three in English. Y entonces vemos acá una medida de trigo por tres de cebada, diferente a lo que leemos en el español. En el español eh, dice dos medidas de trigo por seis de cebada. I could see that in the hand. I could. It was shown me. I could see the balances in the hand of the of the man on the riding the black horse. Y yo podía ver claramente esta balanza en la mano del jinete del caballo negro. And I understood immediately that the whole world is about to be divided into four parts. Y yo inmediatamente entendí que el pueblo, que todo el mundo iba a estar dividido en cuatro partes. That's the total, one part here and three parts on the other side. Una parte de un lado, tres partes del otro a lado. Total of four. Un total de cuatro, ¿verdad? We know the wheat represents God's people. Nosotros sabemos que las, el, el trigo representa el pueblo de Dios. And I thought to myself, immediately it came to me is the harvest going to be so great that the world, one fourth of the world, is going to respond positively? Y yo por un momento pensé y me dije, ¿será que la cosecha va a ser tan grande que un cuarto del mundo va a responder de una manera positiva? We know it's going to be a great multitude without number. Nosotros sabemos que va a haber una multitud sin número. But the question is still there. Pero la pregunta todavía está allí. If the world is going to be divided into four parts, si el mundo va a estar dividido en cuatro partes. Then the question is is one part wheat and three parts one part saved and three parts lost? Será entonces una parte trigo, una medida de trigo podría ser una parte o una medida de aquellos que son salvos y tres cuartos que no se salvarán? I don't have the answer yet. No tengo la respuesta But todavía. But I could see the whole world would be divided Pero into one fourth and three fourths. Yo 
podía ver claramente que el mundo estaba dividido en un cuarto y tres cuartos. And of course, we'll go back. Let me go back to the text here. It says. Amen. It says, and see thou hurt not the oil and the wine at the very bottom. Y luego, aquí regresamos al texto, dice al final del mismo, no dañes el aceite ni el vino. What is that? ¿Qué es eso? What is the oil and the wine? ¿Qué es ese aceite? ¿Qué es ese vino? Well, from our understanding, bueno, según entiendo, the oil and wine are a symbol of the Holy Spirit in the Bible. El aceite, el vino, es un simbolismo del Espíritu Santo en la Biblia. The 144, are sealed by the Holy Spirit. Y los 144 mil son sellados por el Espíritu Santo. And they will live to the end. Y ellos van a vivir hasta el fin. Till Jesus coming. Hasta que venga Cristo. So my understanding at that point was, this is God's special army that are not to be hurt. They will go through with their task all the way to the end. Y mi entendimiento en ese momento era que esto iba a ser entonces ese ejército especial de Dios que iba a seguir hasta el fin. But then my question asked, Pero luego nace esta pregunta. This all happened in a matter of, uh, seconds. Y esto, por supuesto, ocurre en situaciones de segundos. Y mi pregunta si el oil y el vino no van a ser perjudicados, entonces el vino debe ser perjudicados. En ese momento me vino el pensamiento, bueno, si el aceite y el vino no van a ser eh, dañados en ese momento, entonces el, el trigo va a sufrir eh, daño en cualquier momento. And, and the, the wheat is one fourth part. Y ese trigo es un cuarto. Inmediatamente entendí entonces la implicación de lo que viene en el cuarto sello. When he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, "Come and see." Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, "Ven y mira." And in verse eight it says, "And behold, a pale horse, and his name that sat upon him was death, and hell or the grave followed with him, and power was given unto him over the fourth part of the earth to kill with the sword, with hunger, with death, and with the beasts of the earth." Y luego el versículo ocho dice, "Mire y he aquí un caballo amarillo." Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. The fourth part is about to be killed. Esa cuarta parte está a punto de ser eliminada. Said, Lord, the fourth part of, of the total judgment scene is wheat. Y yo le, pre le preguntaba al Señor, Señor, esa cuarta parte de esa escena de juicio es trigo. Y un cuarta parte de la tierra está a punto de ser asesinada. ¿Será que va a haber tantos mártires? And how are they going to get killed? ¿Y cómo ellos van a ser entonces asesinados? With the sword, with, con la espada, with arms. con armas. Then also with hunger, con hambre, maybe in concentration camps with de no repente food, en campos de concentración con, with death, sin comida, con muerte, con mortandad. Y en ese momento pues no entendía la mortandad porque la muerte es la muerte. Pues. But then, but then in Portuguese, it was very interesting. Pero luego al leer este texto en portugués it's, era bien interesante. It says, with death by pain. En portugués dice muerte por dolor. So maybe through torture. Entonces, a través de repente de tortura. Not by hunger. No por hambre. But by being killed like in like they did in the Middle Ages. Pero uh, por ser eliminados como lo hicieron en la Edad Media. Maybe the stake, maybe other ways. Quizás la estaca u otra forma. And then it says the beasts of the earth. Y luego dice las fieras de la tierra. Are we going to use lions and wild animals again to kill people? ¿Será que nosotros vamos a utilizar leones, animales salvajes para matar personas? Well, if you go to Rome today, bueno, si usted va a Roma hoy día, and you go to the Colosseum where that happened years ago, y usted va al Coliseo donde esto aconteció años atrás, if you go to Lima, Peru, where there is an Inquisition, o donde si usted va al Museo de la Inquisición en Lima, en Perú, or you go to Medellín, Colombia, where they have an Inquisition too. O si va para el Museo de la Inquisición en Medellín, en Colombia, you find they're all being refurbished. usted se, está, se dará cuenta de que todos estos, estos museos están siendo reconstruidos. I don't know the answer. 
La respuesta no la sé. But there's going to be a great number of martyrs. Pero va a haber un gran número de mártires. And the de decision will be given to each. Are you going to obey Christ? Then you die. Y la decisión entonces se les, hará, se les dará para tomar. ¿Vas a obedecer a Cristo o vas a morir? Or will you receive the mark of the beast and obey the worldly powers? O vas a recibir la marca de la bestia y obedecer a los poderes del mundo. And postpone death a little more. Y entonces posponer la muerte por un periodo corto de tiempo. Those are the two choices. Esas son las, las opciones. So I ask God the question: Are there going to be that many martyrs? Y yo le pregunté al Señor, entonces, ¿va a haber esa cantidad de mártires? Y antes de que yo pudiera recibir respuesta, la vi en el siguiente versículo. In the fourth seal, en el cuarto sello, you have death and a grave. usted tiene allí la muerte, el Seol, el Hades, With freedom to kill and to murder. con la libertad entonces de asesinar. But the fifth seal, Pero el quinto sello. This is the answer that we were looking for. Esta era la respuesta que estábamos buscando. It says, and when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and the testimony which he held. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. And they cried with a loud voice, saying. How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? And white robes were given to every one of them, and it was said unto them they should rest a little longer for a little season until their fellow servants also and their brethren should be killed as they were. Y se, that be so fulfilled. y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. So what's the answer to that question? ¿De ¿Cuál era la respuesta a la pregunta? Yes, there will sí. be a lot of martyrs. Va a haber muchos mártires. We know they're martyrs for God. Sabemos que hay mártires por Dios. Porque se nos dice que ellos fueron asesinados por la palabra de Dios. And they're asking the Lord symbolically because the blood of Cain, the blood of Abel cried out to the Lord but, but Abel was dead. Y vemos allí simbólicamente cómo ellos clamaban a Dios porque la sangre de Abel todavía clama de una manera simbólica ya que Abel está muerto. We know the dead know not anything until the resurrection. Sabemos que el muerto nada sabe hasta la resurrección. But their blood is crying out. Pero su sangre dice clama. If you are just, O oh Lord, true and just, why don't you do something? Señor, si tú eres justo, si tú eres verdadero, entonces por qué no haces nada? And what was God's answer? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? White robes were given to each of them. Vestiduras blancas fueron dadas a cada uno de ellos. They were declared to be just. Ellos fueron declarados justos. And they were told to wait a little longer. Y se les dijo, esperen un poco más. Until their fellow servants should be killed as they were. Hasta que sus consiervos fueran también muertos como lo fueron so, ellos. So in the future. Entonces en el futuro. There's going to be a loud cry. Va a haber un fuerte pregón Spirit, que va a llevar el poder del Espíritu Santo. Then the rider of the white horse, Jesus Christ, Luego tenemos a ese jinete del caballo blanco que es Jesucristo. Followed by Satan on the red horse, Luego vemos a Satanás en el caballo rojo o bermejo. To bring, to take peace from the earth and cause that they should kill one another. Para quitar la paz de la tierra y para que causar que unos se maten a otros. Then God riding on the black horse is the one that's bringing judgment to all the earth. Luego vemos a Dios sentado en el caballo negro trayendo juicio a toda la tierra. And then we see Satan on the pale horse or the yellow horse. Y luego vemos a Satanás en ese caballo pálido amarillento. Allowed to murder God's people. Permitiendo ahora se le da el permiso para el martirio del pueblo de Dios. And then we have the blood of the martyrs crying out, "How long is this going to last, Lord, true and just?" Y luego vemos la sangre de los mártires que exclaman, "Hasta cuándo, Señor, si and eres fiel says, y verdadero?" Wait just a little longer until the rest of your fellow servants are martyred like you were. Y el Señor dice, "Bueno, esperen un momento mientras el resto de los conciervos son también hechos mártires." And the blood of these martyrs. Y la sangre de estos mártires must wait a little longer. 
debe esperar un poco until everybody has made their final decision. hasta que todos hayan hecho su decisión final. And after the fifth, after this fifth seal, y luego del quinto sello there's a sixth seal that it's, that continues in chapter six. viene entonces un sexto sello que continúa en el capítulo 6. And it says there was a great earthquake and the sun became black as sackcloth and hair and the moon became as blood. Y dice así, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. And the stars of heaven fell unto the earth even as a fig tree who cast her untimely figs when she is shaken by the mighty wind. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte and viento. Heaven, and and y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. And the kings of the earth and the great men and the rich men and the chief captains and the mighty men and every bondman and every free man Hid himself in the dens and the rocks of the mountains. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. And said to the mountains and rocks, Fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. Y decían a los montes y a las peñas, Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? That day is coming. Ese día está por venir. You just saw the picture. Usted acaba de ver este cuadro Let's see it again. y vamos a verlo nuevamente. The people who have rejected God's Mercy. Aquellos quienes han rechazado la misericordia de Dios se van a querer esconder de la presencia de aquel que viene en las nubes. And they want the rocks to fall on them. Y ellos quieren que las rocas le caigan encima. The time is over. Ya el tiempo se ha acabado. No, more martyrs. no hay más mártires. It is time for God to bring justice. Es tiempo ahora para que Dios traiga justicia. There's a special resurrection. Hay una resurrección especial of all of those martyrs that died under that special message of the third angel. De todos esos mártires que les murieron bajo el mensaje especial del tercer ángel. It's a great beautiful day. Es un día hermoso. It's a day when God will bring justice to the earth. Y es el día en que Dios va a traer justicia a la tierra. The seventh seal el séptimo sello Doesn't happen until chapter eight. no acontece sino en el capítulo 8 And it's the coming of Jesus Christ. y es la venida de Jesucristo. We are about to enter the first Estamos seal. a punto de entrar en ese primer sello. One of these days, very soon. Uno de estos días, muy pronto, the Lord will pour out his Holy Spirit. el Señor va a derramar su Santo Espíritu I believe it will happen on the day of Pentecost. Y yo creo que ese derramamiento va a ocurrir en el día de Pentecostés. Like it did the first time. Tal como ocurrió en la primera ocasión. I don't know which Pentecost, but it's going to be very soon. No sé cuál Pentecostés, ¿ya? Pero va a ser un periodo próximo. But every time we get close to Pentecost. Pero cada vez que nosotros nos acercamos a Pentecostés. Every time we reach a special date on the calendar like the day of atonement. Cada vez que nos, que nos acercamos a un día especial en el calendario, como el día de expiación, My wife and I our to meet the Lord. mi esposa y yo nos preparamos nuestros corazones para encontrarnos con el Prepare, Señor. Oh Israel, to meet thy God. Prepárate, Israel, para conocer a tu Dios. Am I ready? ¿Estoy listo? I don't feel ready. No me siento listo. I beg the Lord every day, make me more like you. Y le Oro, le pido al Señor, le clamo, hazme más como tú. There's a song in Spanish uh, which says to be more like Jesus, ser semejante a Jesús. Y hay un himno en español que se llama ser semejante a Jesús. I wake up singing it every morning. Y yo me levanto entonando ese himno cada mañana. Every time I do it makes me laugh. Y a veces 
me hace hasta, hasta reír. Because, because we have a volunteer up in the mountains and he's tone deaf. He doesn't even know what he's singing. Y él, tenemos un voluntario <laughs> en las montañas y él es sordo, no entiende lo que está cantando. He likes to sing it too. A él le gusta cantarlo también. But you would never recognize what song he's singing. Pero nunca vas a reconocer qué canción él está cantando. But he's a good Christian guy. Pero es un buen cristiano. And he's probably watching right now this morning. Y probablemente está viendo el programa esta mañana. I love all our volunteers. Así con todos nuestros voluntarios. But if you listen to him, you don't know what song he's singing. Pero si tú lo escuchas al cantar, no vas a saber qué himno él está cantando. But you know he loves to, he wants to be like Christ. Pero sabes que él quiere también ser como Cristo. I do too. Yo también quiero ser como Cristo. That is my desire from my heart. Y ese es el deseo de mi corazón. I want to be part of God's special army. Yo quiero ser parte de ese ejército especial. But there's still much work that God has to do with Uncle David. Pero hay tanto que Dios tiene que hacer con el tío David. I pray that I will be ready. I pray that you will be ready. Yo oro para que yo pueda estar listo. Yo oro también para que tú puedas estar listo. I pray that God can seal us very soon and pour out his Holy Spirit. Y oro para que muy pronto el Señor pueda sellarnos y pueda derramar a su Santo Espíritu. I want Jesus to come. Yo quiero que venga Cristo. I want him to put an end to sin and death. Yo quiero que termine el pecado y la muerte. Many people will lose their life through violence. Muchas personas van a perder sus vidas de una manera violenta. Just because there's violence in the world. Sencillamente porque hay violencia en el mundo. But if you are going to or if I'm going to lose my life. Pero si yo voy a perder mi vida. I don't want to do it because of random violence. No quiero que se pierda por violencia. I want to do it for the word of God. Yo quiero hacerlo por la palabra de Dios. And if God allows us to live until a second coming. Y si Jesús permite que viva hasta la segunda venida de Cristo. May it be to vindicate his character. Que sea entonces para vindicar su carácter. And that he can put an end to sin. Y para que death. Él pueda entonces finalizar con el pecado y la muerte. And that one day, very soon, y un día muy pronto, like in our, in our last slide we had, así como lo vimos en esa última we diapositiva, can raise our hands together nosotros podemos levantar nuestras manos and say, This is our God. y decir, este es nuestro Dios. We have waited for him. Hemos esperado por Él and he will save us. y Él nos salvará. We're going to be blessed with a special Music at this time. A este momento vamos a tener la bendición de escuchar un especial musical. And then we will close with prayer. Y luego cerraremos con oración. God bless. Dios los bendiga. As I was driving along yesterday. Ayer mientras estaba manejando. I was looking at all the people. Estaba viendo a las personas. Thousands of them. Miles de ellas. Everybody glad that the quarantine is relaxing. Y todo el mundo está contento de que la cuarentena ahora ya es flexible. Busy once again. Y están ocupados nuevamente. With the cares of life. Con los afanes de la vida. What is God to do to get their what God must God do to get their attention? Ahora qué será lo que tiene que hacer Dios para poder captar su atención? We will soon see. Prontamente lo veremos. He loves everyone. Él ama a todos. But they have to stop and look up. Pero él tenemos que parar y mirar hacia arriba. God will know what to do. Dios va a saber lo que él tiene que hacer. We thank our young people for this beautiful music. Y agradecemos también a nuestros jóvenes por esta música tan hermosa. What a blessing that is. Y qué bendición es. That these young people use their talents and skills to God's honor and glory. Que estos jóvenes utilicen sus talentos para la gloria y la honra de Dios. It's a blessing to our hearts. Es una bendición para nuestros corazones. Let's ask our heavenly Father now to carry us through these coming days. Y ahora vamos a pedirle al Señor que pueda él llevarnos cargarnos durante estos and días make us more like him. y que nos haga más semejantes a Él. Let us bow our heads in prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Oh, Heavenly Father, oh Padre Celestial, we love you, te amamos, but we don't love you enough. pero no te amamos lo suficiente. Put more of your love in our hearts. Pon más de tu amor en nuestros corazones. Make us more like you. Haznos más semejantes a ti. A great battle is about to rage across the earth. Hay una gran batalla que está a punto de desenlazarse a lo largo de la tierra. During the last four months, we have sensed the beginning winds. Y durante los últimos cuatro meses hemos tenido una idea de esos pequeños vientos. But the storm has not arrived yet. Pero aún 
no vemos la tormenta. This is only the beginning. Esto es solamente el comienzo. And we want to have our characters ready. Y queremos que nuestros caracteres but, estén listos. But we don't know how to do that. Only you can do it. Pero no sabemos cómo hacerlo. Solamente tú puedes hacerlo. So we give you our hearts today. Así que te entregamos nuestros corazones. We give you our wills today. Te damos nuestras voluntades. And we ask you to make us to want to be more like you. Y te pedimos que tú nos hagas deseosos de ser más como tú. And Lord, please, if it's your will, y Padre, por favor, si es tu voluntad, may we together stand in that day que nosotros podamos estar juntos hasta ese día with you, contigo and to see you come in the clouds of glory. y verte viniendo en las nubes de la, de, de la gloria. Our dear Jesus coming to take his bride home. Que veamos a Jesús venir para llevar a su esposa de vuelta a casa. And with a great harvest. Y ver la gran cosecha. Thank you for sharing with us from your word today. Gracias, Señor, por bendecirnos con tu palabra el día de hoy. Help us to stand firm even at the death. Ayúdanos a estar firmes aún hoy. Faithful unto death and we will receive a crown of life. Fieles hasta la muerte recibiremos la corona de la vida. Or to be found to be victorious in him. O tener victoria. In, in his name. En su nombre. And that way we can live with him forever. Y para que podamos vivir con él para siempre. We thank you in Jesus name. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amen. Amen.